Hi guys! Welcome back again to my channel! ngayon ay April 14, 2019. So, bakit ko nabanggit yung date na yon ngayon? Kasi, eto yung time na pahinga ko sa pinagkakabisihan ko. Yun, i-explain ko sa inyo kung ano yung pinagkakaabalahan ko yung isang buong linggo na pinaggagawa ko. So, yun. Isa-isahin ko yon Mga clip-clip lang naman yung ipapakita ko sa inyo, guys. So, umpisahan ko na kung ano yung mga pinagkagagawa ko sa isang buong linggong to. So, nag-start ako April 8, 2019. So, Monday yon This week lang, Monday. Nag-decide kasi ako na parang sa sarili ko, hindi na ako ganun ka-confident na magsuot ng ganito, magsuot ng ganyan, ganyan-ganyan. Kumbaga... Hindi na nga ako confident sa sarili ko. So ako, nag-decide ako parang March yon March 2019. Nag-start ako. Limot ko na ako ano yung date eh. Pero nag-decide ako na parang sabi ko sa sarili ko, gusto ko magbawas ng mga kinakain ko, magbawas ng rice, magbawas ng mga sweets, kasi yun talaga yung kahinaan ko. Medyo nagkakaroon na kayo ng idea, no? So yun. Ang ginawa ko ay mag-workout sa bahay lang. yon so, speaking of workout, yun yung pag-uusapan natin. Yan. So, ang ginawa ko nun, sa bahay na ako nag-workout, sa abs, sa braso, uh, nagka-cardio din ako. Hindi naman buong March 2019 ay nag-workout ako. So, syempre, yung mga times pa rin naman na nag-cheat day, may mga times na hindi nag-workout, ganun, kung may mga minsan tinatamad. So, Nandun pa rin talaga sa point na nag adjust pa ako kung ano yung mga dapat kong gawin, ano yung dapat kong kainin. So, yun yung March 2019. Kumbaga, labo-labo pa siya, magulo pa siya. So, yun. Hanggang sa parang nafe-feel ko na, na et, parang eto na. Eto na yung time na dapat magseriso ako sa dapat kong gawin. Parang naisipan ko na bakit kaya hindi na lang ako mag-try, mag-gym, mag-enroll sa gym para at least, di ba, may push ka kasi, syempre, nagbayad ka eh, may binayaran ka so wala kang choice, kundi mag-workout ka parang, so parang wala kang excuse na ay ayokong mag-workout kasi ganyan-ganyan hindi ko naman sinasabi na ay kailangan nyo mag-enroll kung gusto nyo magpapayat kasi sa totoo lang, kahit sa bahay, pwede ka naman talaga mag-workout kaso, yun nga lang, kung hindi naman kompleto yung equipments na meron ka sa bahay so, parang Hindi naman ganun, siguro kabilis. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi siya effective. Kasi may mga friends din naman ako na sa bahay lang nag-workout. Pero di ba pumapayat naman sila. Kasi nga, yun nga, disiplina naman kasi talaga yun guys. Hindi siya yung one time na ano lang, na pag ay nag-decide ako ng ganito ganyan, automatic ganun yung magiging result. And guys, tip ko lang din. Kung magda-diet kayo, kailangan mag-consult muna kayo sa doctor or sa dietitian or sa nutritionist. Yan. Kasi nga, mahirap din na magda-diet ka nang wala kang sinusundan. Paano pala kung halimbawa yung kinakain mo, hindi siya ganun kasapat para sa katawan mo. Or sabihin natin, feeling mo, konti na yung kinakain mo, pero hindi pala siya tama. Kumbaga, hindi right amount, hindi tama yung kinakain mo. So, Useless lang din yung diet na gagawin mo. Kasi guys, syempre kailangan mo malaman kung ilang kilos, ilang pounds ang kailangan mong ilus. Kumbaga, hindi mo pwedeng, ay, eto yung weight na gusto kong mabawas. Or, eto yung weight na kailangan ma-achieve ko. So, kumbaga, hindi mo alam kung tama na ba yung weight na dapat na mawala sa'yo. So, kailangan mag-consult ka kasi para alam mo kung sa sarili mo kung ilan ba yung weight na kailangan mawala. Sa case ko naman, nagkataon naman na yung kapatid ko kasi ay nutritionist. yon nutritionist dietitian. So, kumbaga, nakalibre ako, di ba? Hindi <laughs> ko na kailangan magbayad. Kilograms na meron ako ay 55 kilograms. So, according sa computation niya, kailangan ko mag-lose ng 3 kilograms. Ang kailangan ko ma-achieve na kilo ay 52 kilograms. Kumbaga, yung 3 kilos 
na meron ako ngayon, yun yung excess ko na kailangan mawala. And ayun, normal na siya pag nag-52 kilograms na ako. Siguro sa, i sa ibang video, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga diet plan na ginawa ng kapatid ko. And yun nga, ang sinabi ko sa kanya kasi di ba pag iniisip mo, ay pag meron kang diet plan, medyo expensive siya. So yun sabi ko sa kanya, pwede bang yung mga budget mo lang? Kung baga alternative, para at least ano naman, kaya naman ng aking budget. So yun. Siguro sa ibang video, papakita ko sa inyo yon Yung plan na ginawa ng kapatid ko. So, ayun guys, papakita ko din sa inyo yung mga workout kuno ko sa bahay na ginagawa. Ipapakita ko yun sa inyo. And, yun nga, ipapakita ko din sa inyo yung buong isang linggo ko this week na ginawa sa gym. Sana masamahan nyo ako sa aking pangarap na katawan. Ang aking balik alindog program. <laughs> So, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga pinaggagawa ko sa bahay at sa gym. Ito na!
tips na ginawa ko sa bahay at sa gym. And siguro gagawa na lang din ako na ibang video na kumbaga pag confident na ako mag mag-explain sa inyo, magturo sa inyo, mag iba ng mga dapat gawin, yung mga tama at hindi dapat na pag-workout. So, itong video naman na to, kumbaga, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga yung nangyari sa buong isang linggo. yon And, sana, sana talaga magtuloy-tuloy itong aking pangarap na weight at pangarap na waistline. O, di ba? Gagawa na lang ako ng ibang video. Papakita ko sa inyo yung pinag ko. So, ayun lang guys. Sana kahit pa paano may naitulong naman ako sa inyo. May naituro naman ako sa inyo kahit pa paano. May nai-share naman ako sa inyo kahit pa paano. So, ayun lang. Kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Ayun lang guys. Bye! Smoking and we're sipping